like to begin by reading a quote by Vincent Bugliozzi, which vorrei, is in my book. Uh, vorrei iniziare con una citazione di un certo Vincent Bugliozzi. We're talking about the fact that most people see what they expect to see, what they want to see, what they've been told to see, what conventional wisdom tells them to see, not what is right in front of them in pristine condition. Uh, noi stiamo parlando di fatti che la maggior parte delle persone vedono e, e uh, il fatto che la maggior parte di persone vedono quello che si aspettano di ved- ved- vedere che loro uh, vedono quello che vogliono vedere uh, quello che gli hanno detto di vedere quello che um, la saggezza convenzionale dice a loro di vedere quello che uh, e non vedono quello che è proprio davanti a loro e in condizioni perfette so the question is where did the towers go? la domanda è dove sono andate le torri? Once upon a time there were two towers. C'era una volta due torri c'erano. And then they went away. E poi sparirono. That is this. And that is about quella, all left. quella parte lì è questa. Let's re- remember what had been there. That's a whole lot of Ricordiamo mass. quello che ci fu. And it's just this little corner that's left. E quello è l'unica parte della torre che rimane qua. And this is just the bottom lobby. E quello è l'entrata o l'atrio in fondo. Who did it? Everybody wants to know who did it. Tutti vogliono sapere chi l'ha fatto. And then they come up with all sorts of ideas about how it happened. Quindi, Airplanes, bombs, thermite. Ma vogliamo sapere chi l'ha fatto? Gli aerei, no? E sono stati bombe all'interno, uh, no? Termite, no? C- hanno usato armi nucleari, e era termate, sì. no? Erano uh, mini bombe nucleari, no? Era un enorme termite in formato spray. No, era un, sono nucleari mini di quarta generazione. No, si tratta di un materiale nanotermitica. All sorts of ideas about how it happened, but not what happened. E tutti parlano del come questa cosa sarebbe successo, ma non di quel che è successo. So you find a dead body. E quindi trovi un cadavere. And you have a smoking gun. Ah, e hai una pistola fumante e allora but wait a minute it's under a garage maybe they got squashed ma lo vediamo sotto un garage e quindi forse è stato schiacciato but then you find a bottle of poison e poi trovi una bottiglia di veleno so you really need to know what happened e quindi devi sapere che cosa è successo You may have heard about this case that was overblown in the media in the United States. Forse avete sentito di questo caso qui che fu molto inflazionato dai dai media. And the media had painted this woman to be guilty, but e, the prosecution could not prove what happened. E quindi i media hanno detto questa donna è colpevole, ma i magistrati inquirenti non hanno potuto provarlo. The jury did not know what happened. E la giuria non, non sapeva che cosa sia successo. You can't convict someone of a crime if you don't know what the crime is. E non puoi uh, dare la sentenza per un crimine se non sai che cosa sia stato quel crimine. So it's most important to first determine what happened. <coughs> E quindi la cosa più importante è sapere prima che cosa è successo. And only then can you how it e è soltanto dopo questo che si può uh, sapere come è successo. And only then can you who is e solo dopo questo che si può arrivare a chi l'ha fatto. 
And then why they did it. E poi dopo al perché l'hanno fatto. So we're going to talk about today, this morning, what I'm going to speak about is what happened. E quindi io eh, stamattina parlerò di quel che è successo, cosa è successo. And what I talk about is that the towers did not burn up. E io uh, vi dico che le torri non sono stati consumati nel fuoco. They non did, è stato un incendio. They did not slam to the ground. Non sono crollati in grande velocità verso la terra. They turned into dust in midair. Si sono trasformati in polvere a metà, cioè da cima in fondo mentre viaggiavano in giù si sono trasformati in polvere prima di atterrare prima di atterrare because this is a new phenomenon that we have never seen before it needs a new word to describe it essendo un nuovo fenomeno che non abbiamo mai visto prima abbiamo bisogno di una nuova parola per descriverla so to keep from biasing my observations I use new words or unique words to describe various phenomena. E quindi per, uh, per non avere confusione, essere confusionante, uh, uso parole mie per descrivere questi fenomeni. Dustification. E uno è la polverificazione. Dustification. Non la polverizzazione, ecco. Pol polverificazione. If the towers had hit the ground, se questi torri fossero crollati in terra, just so we know they didn't hit the ground, there would have been over a million tons of debris piled up on the ground. Quindi avremmo trovato detriti più di un milione di tonnellate di detriti sulla terra. And that didn't happen. E questo non è successo. Also, Manhattan would have been flooded. E Manhattan sarebbe stato inondato d'acqua. And that didn't happen. E non è successo. And we'll discuss why that is. E discuteremo perché. Also, the seismic recordings would have reflected. Uh, quindi quindi uh, le misurazioni sismiche avrebbero uh, uh, registrato. It would have shown two 500,000 ton buildings slamming to the ground. Avrebbero registrato l'impatto di due uh, palazzi di 500.000 tonnellate ciascuno. And a 230,000 ton building hitting the ground. E un altro palazzo di 230.000 tonnellate. That didn't happen either. E le registrazioni non ci sono state. So, to look at what happened. Quindi per sapere che cosa è successo. We're going to look at those three things again, the lack of debris. Guarderemo queste tre cose, quindi la mancanza di detriti. Uh, the bathtub that held out the Hudson River didn't break so Manhattan wasn't flooded. E quindi, quindi la, la barriera che ha protetto dalla, dalla, dalla fiume Hudson non è stata distrutta. And the lack of significant seismic recordings. E la mancanza di registrazioni significativi sismici. There's a bunch of other <coughs> issues, but those first three are the important ones. Ci sono tantissime altre uh, questioni, ma queste sono le cose più importanti. So the towers went away, and that's what was left. E quindi le torri se ne sono andate, e così questo rimane. I do not say collapse because they did not collapse. Io non dico che sono crollati perché non sono crollati. Bankers Trust is a 41-story building. Il palazzo del Bankers Trust è un palazzo di 41 piani. The two towers were seven times the volume. Le due torri erano in termini di volume sette volte superiori. And that volume of material is missing. E quel volume di materiale manca. From the ground level, dalla, dalla, dalla piano terra, il livello del terreno. This is tower one, the remains, the north wall and the south wall. Quello, e questo è quello che resta della torre numero uno, eh, pareti nord, pareti sud. 
That ambulance was parked at ground level. Quell'ambulanza era parcheggiato al livello del pianterino. Now this picture was taken immediately after the destruction of the towers. Questa, questa fotografia è stata uh, scattata immediatamente dopo la distruzione delle torri. The towers were built of steel with aluminum cladding around the outside. Quindi le, le, le torri sono state costruite con l'acciaio con un rivestimento di allum, alluminio. Here's aluminum cladding. E questo è il rivestimento della, uh, della, um, uh, di allu, allumi, alluminio. There's a few pieces of steel, but you don't see really any steel in the foreground. Uh, ci sono, c'è qualche pezzo di acciaio, ma non vediamo acciaio in primo piano. This is a, uh, a video taken one day after. Stephanopoulos is uh, down in lower Manhattan today. George, I don't know if you heard a little earlier uh, me raise this question, which was asked, actually raised by ABC's Jackie Judd as we look at these areas down below and the video of where the towers used to stand and where is all the rubble gone. And have you, have you been able to, and is there any way you can answer that question? I'm sorry, Peter, I didn't get the question. Okay, I apologize. Jackie Judd and several other people keep asking us, when you look at where the towers used to stand, there is surprisingly so little rubble. Where did all the rubble well, go? It's a very good question, Peter, and I have asked some people who've been doing some of the rescue and recovery work this morning. If you look behind me, you can see the very remains, the skeletal remains of the World Trade Center. And one volunteer, Robert Gerlinski, explained to me the reason there's so little rubble is that all of it simply fell down into the ground and was pulverized, evaporated. Um. <laughs> Comunque la questione di questa intervista è che uh, ma dove sono questi detriti, dove sono det questi detriti, poi dopo lui dice sì, questo uh, testimone dice che uh, questa, uh, questa roba è crollato e poi è evaporato. Sì, allora, no. è la parola che ha tre, tre definizioni, crollo, eh, polverizzazione e vaporizzazione, dice il cronista. Humans tend to keep asking questions until they get an answer. They don't stop to think if the answer makes sense, especially in a situation like this. They uh, just quindi, grab the answer and move forward. Uh, quindi gli esseri umani tendono a porsi domande e poi dopo quando hanno una risposta uh, sono già soddisfatti, non tendono a rimettersi in discussione. And so Someone told him that the building evaporated. They're trying to explain why there's so little debris there. E quindi qualcuno gli ha detto che è evaporato e Then there's, there's 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 <laughs> In other words, it was witnessed in the immediate uh, time period after the towers went away. It was seen that where did the buildings go? And actually that news clip motivated the title of the book. E, e quindi, quindi uh, beh, la dinamica era quello che abbiamo descritto e questo servizio giornalistico è quello che ha dato il nome a questo libro dove sono andati i primi? dove sono spariti le torri? sono andati here is another observation from a medical doctor Dr. Stephen Levine I was astonished at the degree to which solid materials were turned into pulverized dust as a consequence of that building collapse. I think it was striking. Quindi ero attonito del modo in cui il palazzo si è stato polverizzato in polvere. Ha detto. And here again is what is left. Very little, but only buildings with the WTC prefix went away. E questo è quello che rimane e sono tutti i palazzi che hanno il prefisso WTC, World Trade Center. Interesting, these cylindrical cutouts, nothing in them, It's empty e, down to ground level. Ed è, sono interessanti queste forme cilindriche uh, che non c'è niente dentro quei buchi lì, quei buchi scuri. This one is a particular interest that few, few people recognize. Okay. This, questo è di particolare interesse e poche persone riconoscono questo fatto qui. This building, building four, il palazzo numero 4 went away and just left the north wing 
cut off right along that line. Uh, se n'è andato uh, tranne per uh, l'ala nord che si è tagliato per quella riga lì. Just north from here. <coughs> Looking at it from the ground you can see it is just that part eh, left. Ecco questo qui è l'ala che è rimasta. Questa ala è rimasta. That part is missing. Ma l'altra parte manca. Se n'è andata. Viewing this from across the street if you had binoculars you could probably see what was on somebody's desk viewed from the ground here's where it was sliced off there's just a tiny little piece of corner of that main body left and once that was cleaned up, it just, it's like it was cut off with a knife. E, e quindi questo qui è, la, è, è un altro angolazione di questo, ed è come è stato tagliato con un coltello. Here we have what was remaining. E qui abbiamo una rappresentazione di ciò che era rimasto. People survived at the bottom of this building three. Quindi la gente è sopravvissuto lì in fondo a quel palazzo, numero 3. And people survived at the base of this building, in this little temple. E quindi gente è sopravvissuto in fondo a quell'altro palazzo. And the people who, when they came out here, when the dust cleared, first the dust blocked out the sun, and they thought they were buried, and there was no way they could be found before they died. E questa è la gente che uh, era come dire, sepolto perché c'era tutto nero attorno a loro ed erano convinti di essere sepolti vivi then, e che non sarebbero mai usciti da lì. Then when the dust cleared, e poi eh, i poveri diradava, si diradava. This is what one of them said. He said ed ecco, questa è una delle testimonianze. He said, I looked and said, guys, there used to be 106 floors above us, and now I'm seeing sunshine. There's nothing above us. That big building doesn't exist. These are the biggest office buildings in the world, and I didn't see one desk, one chair, one phone, nothing. Ho guardato e ho detto, e eh, ragazzi, ce n'erano uh, sopra di noi 106 piani e ora io vedo il sole, uh, non c'è niente sopra di noi, quel grande palazzo non esiste, questi sono, uh, questi sono i palazzi di uffici più grandi del mondo e io non ho visto neanche una scrivania, una sedia, un telefono, niente. And here we have that also think parts were missing from these other buildings. E questi, vedi, qui abbiamo eh, nei cerchi parti mancanti di questi altri palazzi. And we're going to focus on this missing part of building four. <coughs> e noi adesso rivolgiamo la nostra attenzione alla parte mancante del palazzo numero 4. Here's a closer picture. It looks like you could take a broom and sweep up what was left. E sembra che la, questa è la parte mancante, basta una scopa e si porta via quel che rimane. I happened to find some photos taken right underground, right underneath here. Ho avuto la fortuna di trovare qualche fotografia che è stato ripreso e quell'angolo lì sotto, no, nei piani sotterranei. And you'll see this piece here from right below there was a, a eh, vedete shopping. quel pezzo lì da sotto there was a shopping mall right one floor era un below piccolo, era un centro commerciale right there ed è sta là and then we'll go two stories below that e poi scenderemo di nuovo due piani e giù to the parking level ad un livello di parcheggio and underneath this part is purple underneath this part is green so that when the delivery trucks arrive they know what building they're under e quindi uh, sotto questa parte è colore viola e la, sotto l'altra parte è colore verde 
Questo qui aiutava uh, chi consegnava le merci ad orientarsi. Here are those folks in the shopping mall. You can see the sign. Ok, qui siamo nel centro commerciale, vediamo quella è insegna. That's innovation luggage. Innovation luggage, quindi in negozio di bagagli. Hallmark cards. Hallmark cards, quindi a uh, cartoleria. The, the ground was punched through a little bit there. E, e abbiamo un po' un buco lì in fondo. But you can see light still hanging in the Ma vediamo che c'è cioè, una lampada, lampadario lì uh, appeso al... Uh, I'm going down to the parking garage. Right quite deep. These are the first pictures of surf crews underneath the World Trade Center desperately looking for survivors. You hear the echo. That's not a full parking garage, that's an empty parking garage. Allora qui, qui, quello che ha detto il presentatore, ha detto questo qui è la voce di persone che stanno cercando disperatamente chi potrebbe essere sopravvissuto qui nei sotterranei. E lei uh, dice, ma non sentite quel eco? This is after 9-11. It may be more dusty and dirty. E questo qui è dopo l'11 settembre e potrebbe essere che questo piano adesso abbia un qualche polvere in più yeah, this is purple under building five, e green quindi, under building four. quindi questa qui è la parte viola che, sta, che è sotto il palazzo 5 e la parte verde che è sotto il palazzo 4 e you see the entire end of the hallway the end of the road there we have to turn e vediamo lì uh, in fondo dove si gira so, where did they go? Eh, allora dove sono andati? We're looking west, at ground level, right after the event, the next day. Uh, qui stiamo guardando verso ovest, a Here's piano le, le, la terra, il giorno dopo. Here's stairwell B where those, those folks survived. E questo qui è il uh, pozzo della scala dove è sopravvissuta quella gente. But this is ground level. E qui siamo a piano terra. There's not over a million tons of debris piled up there. Uh, ci doveva essere qui un milion, più di un milione di tonnellate di detriti. This actually is right above where that photo was taken in the parking garage. Uh, questo infatti è uh, proprio uh, scattato sopra la fotografia che abbiamo visto prima del garage. So that didn't happen. The debris isn't piled up there. E quindi non è successo perché i detriti non c'è un mucchio di detriti là. So looking from the other side back, this is looking back the opposite direction. E quindi qui siamo nella direzione, l'orientamento opposto. That stair will be. E questo qui è uh, il pozzo della scala B. And there were some folks in there who were calling out on their walkie-talkies and radios. E lì c'era della gente dentro che stavano usando i walkie-talkies, il radio, eh, stavano chiamando fuori. And we'll say this briefly, but they were calling out, uh, you know, and the other folks calling back in that were going to arrest him, where are you? Stairwell B, Tower 1. Where? Tower 1, Stairwell B. Where? Stairwell B, Tower 1. Uh, where's Tower 1? <laughs> Traduco questa cosa qui, comunque c'è stata un po' di confusione uh, nelle comunicazioni tra le persone. Uh, li abbiamo ripetuto che eravamo nel pozzo della scala, uh, B. <coughs> Eh, io uh, mi ricordo che tutti hanno avuto la stessa esasperazione, hanno sentito la esasperazione che sentivo io. Uh, uh, le abbiamo detto cento volte B, stairwell B, cioè il po pozzo B, e nel secondo piano, terzo piano, quarto piano del nord, de della torre del nord. Voglio dire pozzo B, secondo, terzo, quarto piano, torre nord, B, pozzo. Uh, Torre Nord dove siete? Torre Nord Pozzo B secondo terzo piano e tu capivi che loro non ti capivano non capivano dove eravamo io continuo mio Dio perché non mi ascoltate? poi loro hanno detto ma dov'è la Torre Nord? 
eh, eh, come eh, che cosa vuoi dire dov'è la torre nord era inimmaginabile here still will be yeah you hear voices calling out from that building that doesn't exist ed ecco questo è il impulso B le voci che parlavano fuori di questo palazzo che non c'è this is the north well, here still will be again ed ecco la scala B and then here's the north wall it e was a 110 story building this is 8 stories so that means e quindi, is... sì, quindi questo qui è la, uh, la parete nord questo era un palazzo di 110 piani questo palazzo qui è di 8 piani so where are the other 102 stories? E dove sono andati a finire quelli altri 102 piani of the wall, not much less the rest of the building just the north wall uh, abbiamo trovato la parete nord ma non abbiamo trovato altro this hole is empty e quel buco lì è vuoto and building 7 didn't even spill across the street the sidewalk is still bare e il palazzo numero 7 non ha, ne ha, non ha rovesciato di detriti che hanno in quantità sufficiente per attraversare la strada no damage e questo qui è il numero 2 che non ha subito danni Again, stairwell B, north wall. quindi qui abbiamo la scala uh, B e qui abbiamo uh, la parete nord e questo is the important part here that's the bathtub wall e questo qui è la parete contro l'acqua di contenimento we'll talk about this bathtub that's what it's referred to some refer to it as the slurry wall it's like a, a, a dike that holds the water sì, è una, una diga di contenimento come stavamo dicendo che loro chiamano la vasca del bagno this is the old water line, the old shore line. Qui abbiamo uh, la, il giallo e questo qui è la, la costa, cioè, insomma dove il limite dell'acqua. Manhattan used to have this, uh, the white area. Qui, yeah. in Manhattan era una volta, era la parte bianca in questa mappa qui. And this is prime real estate, so you want more of qui, it. Questo qui è una zona di gran prestigio, cioè è un valore di mercato molto alto, quindi più ne hai, meglio è. So that was the shoreline, and then they extended it out. E quindi qui abbiamo il limite della terra, e hanno, eh, si sono espansi. This is the early 1970s, qui, because you questo, see they're just finishing the towers, you see the... Quindi immagini dei primi anni 70, perché qui stiamo appena alle conclusioni della costruzione delle due torri. And then they were building even more out further. E hanno poi dopo cominciato a costruire ancora di più. So, with this... Dike here, or what, what you would call bathtub wall. E quindi questo, con questa diga, muro di contenimento, detto la, la vasca del bagno. If those buildings had crashed to the ground, se quei palazzi fossero crollati a terra, Manhattan would have been flooded. Manhattan avrebbe subito una in, inondazione. Because this bathtub would have been ruptured. Perché questa barriera, questa barriera avrebbe subito una rottura. This was built out in the Hudson. The bedrock is 70 feet below the water table. That's 70. 70 feet below the water table is the bedrock. E quindi qui siamo nei, nei paraggi del fiume Hudson e, 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 e la parte fond fondamenta um, penetrano fino a 70 piedi feet o oh yards? 70 feet. Uh, 70 piedi sotto il livello dell'acqua. They used to have the path train that was built in 1909. Eh, qui c'è uh, la, la, la rotta di una ferrovia del 1909, costruzione. They relocated in 71 inside this new bathtub. E hanno, um, l'hanno spostato questa ferrovia nel 71 all'interno del nuovo muro di contenimento. But this is original. You would think if after being that old it would be fragile. 
uh, ma questo è originale e si avrebbe pensato che avendo quegli anni lì sarebbe stato un labile fragile but it didn't leak at first there was water in the tunnel because of all the fire hoses and, and rain that went in but as soon as they pumped it out it stayed dry uh, ma non c'era acqua significativa c'era un po' di acqua della, della, in, dei vigili del fuoco ma una volta tolta quell'acqua è rimasta asciutta quella zona lì here is the bathtub after it's been cleaned out after 9-11 e questo qui è la, la, la vasca del bagno ripulito dopo 11 settembre. And the that goes under the e, quello, e quello lì è il tunnel che passa sotto il fiume Hudson. E fa quel percorso lì. A close up view of that far wall. This building is that extra extended out. E questo qui è la parte che si estende in più uh, nel Hudson, nella, nel fiume. But you can see from the rust that this is original wall. Ma uh, vedete da ruggine che quello lì è la parete originale. This is the footprint of Tower One. Questo qui è la base, detto footprint, che vuol dire l'impronta, della torre numero uno. So we're on that bedrock at the base. E quindi noi siamo adesso sulla, sulla base, terrestre, in base. And it wasn't significantly damaged. E non ha subito danni significativi. But would you know that a few days after 9-11 they brought in earth moving equipment to clean up? The earth moving equipment damaged the bathtub e i giorni dopo hanno portato delle, 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 dei mezzi per la movimentazione delle terre e questi mezzi di, di movimentazione della terra hanno danneggiato il muro di contenimento so they had to take extra with that. e quindi hanno dovuto a, a fare di più a, cioè misure di cautela now let's just look at collapse time for a minute If you drop a bowling ball off the roof of one of the towers. Allora questo qui adesso esaminiamo la questione della, della, della dinamica di un crollo. Se tu uh, prendi una palla da yeah. voce, di biliardo, voce. Yeah. Eh? Biliardo. Anche. Sì. Eh, una palla e lo lanciamo. This is time here. It would take just fall this down. That would take e quindi il tempo che ci vuole nine, over che nine arriva, seconds. Uh, sono uh, superiori a 9 secondi una volta lanciato and if that triggered the next floor to start going and so forth this is assuming 9 out of every 10 floors is missing eh, questo, hall building. Eh, questo qui uh, è, è l'effetto che si ferma e fa crollare un piano Uh, dando che per ogni 10 uh, piani un piano manca sarebbe la teoria ufficiale dell'effetto chiamato pancake sì, 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 della pancake effect yeah, sì, yeah, yeah, we, we saw it before it turned to dust so that's why the next one had to start from the end dopo 10 piani il rallentamento è la misura della 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 misura And we saw the tower turning into dust as it went down. E abbiamo so visto la, 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 la torre che si trasformava in polvere mentre scendeva. So it goes 10 floors, turns to dust. E quindi scende 10 piani, diventa polvere. Then turns the next, it starts the next floor moving. Let's assume it has enough energy. E questo energy. fa sì che la il prossimo piano si muove. There isn't enough energy, but we'll assume there was enough to Get the next floor started and it goes 10 floors e non c'era l'energia sufficiente ma presumiamo che ci fosse, se ci fosse avrebbe fatto sì che riniziassi questo crollo di 10 piani 
So, so this it's like a squeeze box. Yes. Yeah. Mm. Th this floor can't start moving until the next, the one above it gets to it. To e quindi quel piano non può iniziare a muoversi prima che l'altro piano non lo raggiunga. And so you have this leapfrog kind of this uh, delay. E quindi abbiamo questo, questa immagine saltellante. And this is you know, 31 seconds, but you know that the building wasn't that damaged. E arriviamo a questi 30 secondi qui. Però noi sappiamo che il, um, il palazzo non ha subito quel tipo di danno. So you know it will be longer. E quindi sai che dovrebbe uh, occupare più tempo. But if this top floor fell to the ground, it would be over 9 seconds. Ma se questo piano... Uh, superiore crolla a terra ci vuole 9 secondi But the ground shook only eight seconds. ma la vibrazione sulla terra è durato 8 secondi And the seismic recordings weren't significant enough. e quindi le registrazioni sismici non, avevano, non erano abbastanza significativi This was what one of the first responders said. E quindi quelli che hanno dato, quelli che si chiamano first responders, cioè quelli che sono soccorritori, i primi soccorritori, ha detto questo. He said, I don't remember the sound of the building hitting the ground. Somebody told me that it measured on the Richter scale, but I don't know how true that is. If the building hit the ground that hard, how do I not remember the sound of it? Io non mi ricordo i rumori del palazzo che uh, si schianta sulla terra. Qualcuno mi aveva detto che uh, è stato misurato sulla scala Richter. Io non so quanto sia vero questo. Se il palazzo sta uh, colpendo la terra con quella uh, violenza, com'è che io non mi ricordo il rumore di tutto ciò? Perhaps this is why. E forse questo è perché. This part of the building doesn't make a thud when it hits. Questa parte del palazzo non ha, mm, genera rumore di schianto quando colpisce. Dust filled the streets. Uh, la polvere ha riempito le strade. Now we're looking at an earthquake in Manhattan that was in January of that year. Ora guardiamo ad un terremoto che è successo a Manhattan nel gennaio di quell'anno. Abbiamo la, la onda P e poi la onda S che arriva dopo. And then that's the primary, uh, the, the main shaking of the ground, and then it gradually dampens out. E quindi questo qui è P, che mi sa sta per primary P. Prime, primary. E questa onda inizia a... Secondary. Mm. Now the, the thing is, this is on the same bedrock. This is Midtown Manhattan. Quindi queste qui sono misurazioni prese dalla stessa base che è a metà dell'area della, della, della di Manhattan. And this is a 2.4. E quindi questo qui è scala Richter. Richter scale. Yeah, mm. yeah. 2, 2, Richter. The North Tower, when it went away, it was a 2.3. The South Tower was a 2.1. E quando la nord, la torre nord se n'è andato, era su Richter 2,3. E quell'altra, la torre era 2,1. So it's similar. E quindi è abbastanza simile. <coughs> E quindi qui abbiamo il, la, 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 la misurazione 2,3. No P wave and S wave. E non abbiamo invece la onda P o la onda S. Only the surface wave. Abbiamo soltanto l'onda superficiale. See, that's a smooth and surface. Yeah. E questo qui è un andamento abbastanza liscio, non è un andamento violento, scossante. Uh, is, is 
stato misurato lo spostamento d'aria o il, la, la, la vibrazione sul terreno? Uh, was it asking if it was uh, referring to uh, the air movements or land movements? This is land movements, the ground no, no, terra, terra. with the seismograph. E si usa con la sismografo. Now, Tower 2 is already is not on this chart, but when Tower 1 went away, it left a 2.3 size earthquake. Allora, qui non c'è tor la Torre 1, ma qui c'è la, no, la Torre 2, abbiamo la Torre 1, e ha, ha fatto un rift di 2,3 nel momento in cui se n'è andato. All se sorts andato. of quarry blasts in New Jersey and Pennsylvania were registered on the chart that afternoon. Allora, allora lì c'erano dei lavori di scavi in altre parti dello Stato e questi qui hanno avuto i loro effetti, che sono questi qui, gli scavi, scavi 7, 11, 12, eccetera. And the Fox Islands in uh, Alaska <coughs> had a small tremor. E abbiamo un piccolo tremore nelle isole Fox che stanno in Alaska. No? Yes. Alaska? So. Alaska. Questo qui e quindi è stato registrato qui. But when building 7, well, that's event 5, it's just that vertical red line, you don't see any Allora, l'avvenimento lì in basso è quando è venuto giù il palazzo numero 7 e ha un Richter di 0,6. This is like a 1.3. E questo qui, questa, questo scavo numero 8, lì in alto, è 1,3 Richter. This is the Seattle Kingdom and it made a 2.3 equivalent to the North Tower. E questo qui è Kingdom, quindi un centro del stadio sportivo. E questo qui ha dato ha reso un 2,3. But notice that the dust does not rise significantly above the highest point of the original building. Ma vedrete che la polvere non è che si sale Uh, significativamente al di là della parte più alta del palazzo And after they blow it up, stuff left. e quando l'hanno fatto saltare questo palazzo rimane un bel po' di roba These are people down here. Uh, qui c'è della gente qua giù queste sono le persone This is the signals from the Seattle Kingdom with controlled demolition There was also a, a P wave and an S wave arrival. Quindi que, uh, questo qui è la, la misurazione di questa demolizione controllata e qui abbiamo l'onda P e l'onda S. And it lasted for a significant length of time. E abbiamo una durata piuttosto significativa di 52 secondi. Now remember the towers in order to drop a bowling ball off the roof and have it hit the ground was Over nine seconds. E quindi eh, abbiamo usato quell'immagine della palla che scende e ci vuole sopra i 9 secondi. And the ground shook for only eight seconds. Ma la terra ha vibrato per soltanto 8 secondi. With the kingdom, it would take, because it's shorter, it would take close to four seconds. Essendo uh, più bassa, uh, avrebbe dovuto, uh, cioè avrà impegnato 4 secondi. To drop the top from the top of the roof to the ground. Uh, dalla cima del tetto fino alla terra. It would take four seconds, but notice the ground shook. The primary part of the shaking was nine seconds long, but it continued shaking after that as well. Uh, quindi uh, quattro uh, secondi di percorso, ma le vibrazioni erano uh, nove secondi, ma c'era una continuazione di vibrazione. But the kingdom, the kingdom was only one thirtieth. Ma il kingdom era era fatto di solo una trentesima parte. Of, of the potential energy. Delle dell'energia potenziale. The, of the weight of one of the towers. Del del peso di una delle torri. Now looking at building seven more carefully. Ora eh, rivolgiamo l'attenzione al, al palazzo numero sette. This is five different recording stations. Qui abbiamo le registrazioni che vengono da cinque diverse postazioni di registrazione. There is no P 
wave or S wave measured from that either, but they calculate when they should have seen it. Ah, quindi non ci sono le onde P e S, ma hanno fatto il calcolo di quello che avrebbero dovuto vedere. They only had surface waves. Avevano soltanto rilevato le onde di superficie. And in this particular station, they couldn't even guess when that surface wave arrived. E in questa particolare stazione, quella al penultimo in basso, non hanno avuto rilevazioni, quindi hanno soltanto potuto proiettare un valore. Now, the height of that building, when we're comparing not over nine seconds for a tower, e la, l'altezza di quel palazzo, quando stiamo parlando di sopra i nove secondi per una torre, e four seconds for the kingdom, e qua, le quattro secondi per il kingdom, that's equivalent to about six and a half seconds for uh, the building seven. For its height. E quello è l'equivalente a questi 6,4 secondi. Just to give you an idea of the time scale. E questo qui ci dà un'idea delle, uh, delle, dei relativi tempi. But what the seismic signal tells us. Ma quello che ci dice il segnale sismico. Compared to the kingdom. Paragonato alla kingdom. If you turned everything of Tower 1 to dust except for the bottom 20 floors Se tu hai trasformato ogni cosa del palazzo and drop that to the ground in polvere e quello che rimane che è di solido e sono solo le 20, i 20 piani inferiori the seismic signal measured was equivalent to that bottom 20 stories e la misurazione sismico Um, sismica era equivalente a quei 20 piani. And for the south tower, e per la torre sud, only the bottom 16 stories. Uh, stesso calcolo, ma 16 piani. And for building 7, it was equivalent to the bottom 2 and a half stories. E per il palazzo uh, 7 era equivalente agli inferiori piani due piani e mezzo Just a fraction of the material really slammed to the ground un frammento della materia che avrebbe dovuto crollare in terra so now we're going to look at dustification e adesso passiamo alla polverificazione this is steel The outer structure of the towers, I often refer to it as wheat checks. They are prefab units of, it's, it's like a breakfast cereal. Uh, it's, it's three columns wide, three stories tall, and they made the building out of these prefabricated units. Sì, questi qui sono le fotografie della, della unità prefabricati esterni che io uh, mi fanno ricordare uh, wheat checks che sono un tipo di, 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 di uh, prima colazione fatto di mais o sono i rivestimenti esterni sì, sono i rivestimenti esterni non le colonne centrali But you see these falling and they're trailing dust. e li vedete che stanno uh, crollando e stanno, cioè dietro di loro c'è questa polvere This is the aluminum cladding that decorated the very outside of the building and that doesn't Quindi questo qui è il rivestimento di alluminio che adornava la parte esterna del palazzo. But where does this dust come from this trailing? Did people forget to clean the windows so? Uh, <laughs> ma dove da dove viene questo polvere? Ma forse la gente si è dimenticato di lavare i vetri. There's a lot of dust coming C'è molto polvere. This will be in uh, slow motion but you watch There's some pieces coming down. This is a look from the northwest corner. Qui siamo alla, alla, all'angolo nord-est, a ovest. And in particular, I'd like you to notice there's a piece that soon will be coming down here. Adesso vedremo un pezzo che scende qui. And here it comes. Watch this piece. Ecco, guardate quel pezzo lì. It never hits the ground. Questo pezzo non arriva mai in terra. It dissolves. Si scioglie. This is the Verizon building. Questo è la, il palazzo Verizon. Verizon. Yeah, Verizon. 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 D-E-R-I-Z-R-A. Yeah. Verizon, sì, un'azienda. Verizon. It's on the corner. And these other wheat checks 
coming down to qui this. abbiamo di nuovo questa prima collezione che scende. In a minute we're going to look at the intersection below for those pieces of steel. E adesso vogliamo vedere se li ritroviamo lì nelle intersezioni sotto, se li ritroviamo quei pezzi di acciaio. Scusi, ma che materiale è che si decompone così in qualche secondo? It's asking, 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 asking what the material is that, that seems to decompose in seconds. Uh, pretty much all of the material in the building from the 20 story on up uh, turns to dust. Eh, cioè, più o meno tutti i materiali si trasformano in polvere. But as, as you get to the, yeah. as, as you move outwards, something that's only partially affected, you can see what gets affected most easily. And you can see that, that it's steel that's affected more than like other uh, things. Quello che sembra subire la, 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 la trasformazione maggiormente è l'acciaio. La carta no. La carta no. Yeah, paper no, paper no. Yeah. He wants to just uh, point out a, a particular okay. a detail. Polarization ah, with mechanical agents or dustification, not mechanical right. agents. Yeah. Could you explain? Right, the difference, this, this uh, what's hitting it? Um, I talk about directed energy versus kinetic energy. And qui io faccio la distinzione tra l'energia diretta e l'energia kinetica. Kinetic energy is like a, a, a cannonball, a bullet. Uh, l'energia kinetica è come una palottola o un missile. Heat, something exploding, something... Qualcosa uh, che esplode. But this is nothing being sent over and hitting this. Uh, ma non c'è niente qualcosa che arriva e, e colpisce. This is coming apart. Questo è itself. uno sfaldarsi. There's an analogy I think of. E, trovo un'analogia. With an Alka-Seltzer tablet. È come una... Sì, sì, sì. È, frigge, è perfeggente come l'Alka-Seltzer. A, a dry Alka-Seltzer tablet se stays secco, fine. Se è secco questa, questa pastiglia, se è secca, non è lì, stabile. But when you change its environment, Ma quando tu cambi l'ambiente in cui quella you put in a glass of water, it lo metti in un bicchiere di acqua, diventa effervescente. L'acciaio okay stava bene fino al momento in cui il suo ambiente non si è cambiato. It was an energy field. Era un campo energetico. Now we're going to go down and look at the uh, street right below, right after that tower. E questa qui è la strada proprio sotto lì, uh, appena dopo. The people, of course, were in their hiding places when it was happening, and they just emerged from their hiding places. E la gente chiaramente si era rifugiato qua e là, <coughs> e adesso sta appena rientrando sulla strada. Here is the Verizon building. Questo qui è il palazzo Verizon. But where's Tower 1? You see sky up there. E qui uh, la torre numero 1 e c'è vediamo anche il cielo lì sopra. It was right past building 6. Uh, questo qui è dopo il palazzo numero 6. And you see from their postures. E vediamo dalla, dal loro atteggiamento. <laughs> like they're just shocked, you know. Like, che, 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 che sono in stato di shock. I don't know if you are familiar with the TV show The Twilight Zone. Uh, conoscete lo spettacolo televisivo si chiama Twilight Zone zona penombra zona a ah, confini della realtà benissimo they look like they, they are part of an episode of the Twilight Zone eh, cioè, sembrano che stiano recitando per uh, questa serie or they think that they become that <laughs> oppure sono diventati proprio quello e camminano in mezzo alla carta they see... walk around the paper Pardon? They walk around the paper. Right, there's paper there and dust. E noi vediamo qui della carta e della polvere. There's aluminum cladding. Qui abbiamo un pezzo di rivestimento di, uh, di alluminio. Maybe there's a piece over here, but, but there's, there's paper and dust. Eh, no steel. Forse c'è un pezzo di alluminio di là, ma qui abbiamo attorno a noi della polvere e della carta. One way of thinking it also, of it also is 
If, if uh, the building was coming down, would you want it to be dustified or would you want to be standing under that uh, steel? Uh, sì, uh, un altro modo per uh, immaginarlo è un po' così, cioè se un palazzo sta crollando attorno a te, preferisci che rimane integro oppure preferite la polvere? Se era acciaio che sta scendendo, allora addio. Now that intersection where we were just looking, we're looking Qui stiamo right parlando di here. questo incrocio, questa intersezione. And that's this intersection right there. That's where the camera was in the previous picture. E quella qua quadro lì, quindi era lì, a quella intersezione, quella strada lì. Unburned paper. Qui abbiamo trovato della carta non bruciata. What, why are these automobiles look like they caught fire? Ma qui accanto abbiamo degli automobili che sembrano che siano accesi, cioè they sono stati incendiati. Hmm? They appear to cut fire. Eh, sembra che siano eh, incendiati. We're going to be careful about making the assumption that it's fire. Ma noi staremo attenti, non, non lo chiameremo, uh, non presumiamo che si tratti di fuoco. We're also going to look at from B1 and B2, from those directions, and from C. Allora, guardiamo uh, B1, cioè Palazzo Building 1, is it? Yes, we're going to look at those uh, B1, ones. quindi Palazzo 1, Palazzo 2, da quelle due frecce in alto, e anche da qui, dal numero C, C. And from down here. Uh, da quella freccia lì. From the, from the north, we're looking, here's Tower 1 coming apart. Qui abbiamo la torre numero uno che si sta sfaldando. And, and it these for these few uh, per soltanto qualche secondo, quella colonna lì. And you see them here. E lo vediamo qui. And then they sort of and turn to dust. E li vediamo un po' sfumarsi e diventare polvere. C'è amianto in quella polvere. Was there um, asbestos. which is asbestos in that asbestos. Um, asbestos. I, I don't know for sure, but uh, non, non sa it's, it's a rumor it. that's been put out there. C è, c è stato questo, voce. It's my understanding Gaccio that they outlawed asbestos during the the building of the buildings and so they quel che capisco it io eh, era già illegale al momento al tempo della costruzione all'epoca della costruzione del palazzo one was started fuori. with asbestos to about the 40th floor uno aveva avevano iniziato usando l'amianto fino alla quarantesima then they removed it e poi dopo l'hanno tolto and put in non asbestos the whole building tower yeah. 2 never had asbestos quindi qualcosa che non è amianto so the story goes e così sarebbe la storia. Cioè, così. How, how the tower comes away, e vediamo come si spalda, come oh, viene via la torre. Watch it peels away like a banana and e exposes come un, those una banana che se la buccia viene via. And then this thing, uh, e poi lo vediamo sparire, sfumarsi. Let's see if we can repeat that one. E adesso uh, andiamo a rivedere you'll see the timing it's, it's no time at all it these... e vediamo pochissimo tempo ci vuole no time for dust to settle on it plus dust is not going to settle on a vertical column e poi dopo la polvere non, non si adagia su una, una colonna verticale and then right after e poi this... vediamo che <coughs> sort of faints. So again, here are those same three images, but let's look at these, the sequence. E qui abbiamo la sequenza, quelle erano le tre immagini, quelle superiori che abbiamo visto qui, c'è la sequenza. Crisp blue sky. Abbiamo sopra il cielo terzo Crisp edges. e i profili sono ben definiti. So the dust isn't settling on it because you'd have hazy edges. E se la polvere ci sta sopra questa struttura, eh, il profilo di quella struttura sarebbe eh, meno preciso, meno chiaro. 
meno netto. And then the edges are no longer crisp. E poi dopo vediamo che le, le estremità, <laughs> i bordi, non sono così ben definiti. It turns to dust right before us. Diventa polvere davanti ai nostri occhi. <coughs> More pictures of the same three. Ecco qui abbiamo le tre, sempre quelle tre immagini sopra. Now we're looking across the river. The Ora stiamo guardando dall'altra parte del fiume. See, it starts to drop and then turns to dust. E qui abbiamo, vediamo come questa, questa torre, non so come descriverlo, Campanile, in un certo senso, e mentre crolla comincia a crollare e si trasforma in polvere. And you can see there's very little time between these because you can see the dust cloud covering around, coming around the side of this building. E vedete che c'è veramente poco tempo tra un'immagine e l'altra immagine per via del comportamento della, uh, della nuvola di polvere yeah. mentre si muove. There's another phenomenon I refer to as lather. Quindi questo è un altro fenomeno che io chiamo schiuma. Lather coming out of this building. Qui abbiamo la schiuma che esce da questo palazzo. Or coming out of these o steel che, columns. O che viene fuori da quindi steel columns. Steel columns. Da, da questi, viene, viene fuori da queste colonne di acciaio. And then building 7 Qui abbiamo il palazzo numero 7. It has open windows here, broken open windows. Noi abbiamo uh, finestre aperte rotte. And from ground to roof, one side and one side only, it's coming out, pouring out. And in Ok, da, dalla, dal piano terra fino al tetto superiore, soltanto su un lato. And folks might think it's fire in there. Trying to push its way out. E la gente potrebbe pensare, beh, c'è un incendio lì che sta spingendo per uscire. But this is the path of least resistance. Why isn't it coming out those windows? Ma uh, il principio della, della pista della minore resistenza, uh, perché non esce da quelle finestre? No, no. Go low to the corner. It's a tremendous uh, rate at which it's pouring out. This was e a very light è molto, 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 molto accentuata. The, it was a light breeze that day, about 7 miles per hour, 8 miles per hour. Abbiamo una brezza non particolare, 7, 8 miglia all'ora, quindi 12 chilometri. And you can see some fumes sort of wafting out here. E abbiamo un po' di fumi che escono da lì. It looks like it's being pulled out, not pushed out. E l'impressione che abbiamo è che, che invece di essere spinto fuori, il fumo viene trascinato fuori. <coughs> well, we have this dust that pours out. E qui abbiamo il flusso della polvere. And it was not hot. Ed era una polvere non calda. They, they didn't get cooked. Queste persone non, ha, non sono stati fritti. And it rolled out for a particular distance and then went up. E poi dopo questo polvere è venuto fuori, il flusso è venuto fuori e poi dopo è salito, è salita la polvere. Think you throw rocks. Se io lancio un sasso. They go quite a distance, but if you throw flour or dust, it doesn't go very far. E però, cioè, se, se io lancio un sasso, arriva a una certa distanza. Se io lancio farina non va molto in là. But if the gravel turns to dust as it's flying, ma it se, se le ghiaia che mentre viaggia si trasforma in polvere, it breaks down at a particular rate, it gets to a size that it can't keep moving and it starts to float, float upward. E cioè, allora diminuisce la frammenti di ghiaia, diventa polvere e a quel punto lì, a un certo punto, non And those people looking out of their apartment window, you can see the dust rise. It didn't quite touch their apartment window. E queste gente che guarda fuori dalla finestra dell'appartamento loro e il fumo della nuvola non è arrivato da loro.
Oh my god. Oh my god. Oh, it's awful. Oh, baby, how lily. Oh, oh, my God. Come on, let's go to the other room. Yeah. Is this dangerous? I think it's just, I think it's just smoke. Is the air conditioner turned off in the room? And the, and the window's closed in the People bedroom? near the area are in an absolute crazy situation. The entire top of the building just collapsed. The entire You're building just collapsed. Building, building, building just collapsed. We're going to leave because the storm is coming right at us. Obviously, this is a devastating moment in our history. They're gone. The World Trade Center is, is no more. We do not know at this point uh, the extent of injuries or casualties. Uh, how many people were in these buildings trying to get out? We've seen some gut wrenches. Oh, people are running away. Uh, They're running away. Out of what are they going to do? You guys got to yeah, run away. You see the obvious. Look at the right now. I think it's, it's going to be blown away from us. No, no, it's the wind is being blown away. Horrific, incredible. Not to be with me Tuesday morning. We were looking at live pictures of the World Trade Center where just a few minutes ago, within the last minute actually, the second twin tower collapsed. Just to recap, if you're just joining us around 8.42 Eastern time this morning here in New York City, a plane crashed into the right twin tower of the World Trade Center about two feet of the way up the building, leaving a huge gaping hole, a huge fire and tons of billowing smoke. About 25 minutes later, a second jet, believed to be a 727 or a 737, then crashed from the second twin. All these people running away. Yeah. Interesting that six weeks after 9-11, they, they're sprinkling water. Interessante vedere che queste sono scattate sei settimane dopo gli avvenimenti. E noi troviamo la terra che è bagnata, ma c'è ancora il fumo, i fumi che escono. I'm going reaction. Ed è una reazione che continua nel tempo. If this were hot, the hydraulics wouldn't okay. be operating. Se fosse calda quella roba lì. Quelli, quei macchinari idraulici non uh, sarebbero in funzione. And this kept going up, and it went up into the upper atmosphere. E questa nuvola andava sempre su, 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 su. The dark material okay. went a different direction than the light material, like it's two different processes. Quindi abbiamo i fumi neri e i fumi bianchi e sono andati in direzioni diverse e sono andati in due diverse direzioni come se fossero due processi diversi 